Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Purwanto uh, Untuk hari ini uh, Saya akan uh, membuat juga video Tentang review bagaimana Atau apa yang sedang yang sudah saya lakukan Kemudian hasilnya Setelah beberapa saat kemudian Atau beberapa lama uh, Bagaimana peningkatannya Nah, tetapi sebelumnya saya akan Sapa dulu kepada para subscriber Para pemilik semua dimanapun Anda berada Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, untuk review saya itu tentang konse Wahong dan Sanjang, ya Wahong dan Sanjang. Kenapa saya bilang Wahong dan Sanjang? Karena ada pohon Wahong, kemudian ada pohon Sanjang dan kemudian wacangnya. Wacang berarti sudah ada kombinasi antara Wahong dan Sanjang. Nah. Untuk review uh, apa saja yang sudah saya lakukan dan bagaimana hasilnya setelah beberapa lama kemudian uh, saya akan uh, informasikan di sini. Jadi apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana hasilnya uh, supaya para pemirsa uh, tahu uh, hasil kemudiannya. Nah untuk yang pertama saya akan uh, berikan informasi adalah hasil tanaman uh, setek sancang setelah kurang lebih satu bulan. Nah, untuk yang stek satu bulan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang kurang lebih satu bulan ini, ya, ini adalah potongan dari pohon asli ya. Ini asli sancang. Jadi di sini sudah kelihatan, sini ada tumbuhnya. Nah, nanti kita biarkan lebih panjang lagi, baru nanti kita akan pemilihan cabang mana yang akan dipakai dan mana yang kita buang. Karena ini masih terlalu kecil ya, baru tumbuh nih. Ini ada beberapa di sini. Ini adalah setekan juga. Nah, ini ada pacang juga lumayan. Ini sejempol kaki ya. Kalau sejempol tangan lebih besar lagi. Nah, ini ini subur sekali nih kelihatannya sudah nih. Nah, ini juga e, nantinya akan kita e, proses menjadi sebuah bonsai. Tapi ini dari hasil setekan ya. Ini setelah satu bulan. Satu bulan lebih sedikit lah ya, satu bulanan lah. Kemudian ini ada lagi seperti ini. Ini juga umur satu bulanan. Jadi ini ada empat ya, ada empat pohon di sini yang saya stek. Nah ini yang terakhir ini agak panjang memang. Mungkin kita akan model yang lain. Ini mungkin kita bisa bikin apa nanti ya. Nah, kita lihat perkembangannya nanti. Ini sejempol tangan yang ini. Nah mungkin ada yang bertanya ini apa? Ini kertas. Ini bukan fill nih. Jadi uh, baru kita cepit. Nah kemudian dari yang setekan kecil. <tuh> Ini sudah sekitar uh, setengah tahun ya dari setekan yang agak kecil sekali, mungkin satu lidi ya. Ini sudah mulai ada saya bentuk nih. Ini yang nantinya akan tangan pertama, tangan kedua. Ini nyari uh, terusannya di sini. Ini juga masih proses ya. Nah ini ini asli sancang. Kemudian hasil yang setelah kurang lebih satu tahun atau satu tahun lebih. <laughs> ini salah satunya ya. Ini batang wahong. Ya, ini batang wahong dan ininya saya kasih sancang parigasa ini. Ini, ini yang bentuknya adalah uh, selenting ya. Ini sudah di batu karang nih, sudah di batu karang jadi seakan-akan dia tumbuh di tebing. Kemudian ini ada selentingnya di sini. Nah, ini waktunya nanti dirapi ini pruning. Ini sudah ada bentuk dasarnya. Nah, kemudian untuk minggu yang lalu yang kita buat video ini. Yang sudah wacang juga nih masih proses ini saya nggak berani angkat karena pasti akarnya belum kuat nih ini karena baru ditancap seminggu yang lalu nih untuk konten yang terakhir saya buat untuk panen wacang ya panen wacang ini masih dalam proses yang ini nah kemudian ini juga ada nah ini dia ini juga sancang nih sancang asli nih sini ini juga dari hasil setekan jadi apa yang saya buat kemarin adalah uh, sesuatu yang sudah pernah saya perhatikan dan ini hasilnya. Ini saya uh, ambil akarnya di sini. Ini di batu karang bisa dilihat ya. Ini sudah di batu karang ini nanti tinggal rapi ini. Ini batu karang dan ini sudah uh, tumbuh subur nih. Ini ada tangan pertama, tangan kedua nanti ini terusannya nanti ya. Masih pros program. Dan kita sudah mempunyai beberapa di sini. Bisa dilihat di sini sudah ada ini banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga ini agak besaran nih, agak lebih lama lagi. 
Ini sekitar udah 6 bulan lagi ya Ini sudah lama nih Ini juga sancang parigata nih Juga on drop sudah Nah kemudian untuk yang sancang uh, Saya tanam di dalam batu karang yang kita bentuk ya Ini seperti ini Nah ini, ini wacang nih Ini wacang dan saya buatkan uh, Rangkaian batu karang yang saya bentuk sendiri ya Ini tanpa pot jadinya Nah ini bisa dilihat nggak ada pot Nah ini akarnya belum tembus soal Belum tembus ke luar dari batu karang Jadi saya belum kasih pot ya sambil nunggu nanti ini udah udah lumayan aman nih terus kemudian yang sudah pakai pot ini saya angkat berat ya ini akar sudah tembus di sini nih ini akar sudah tembus nah ini ini juga wacang ya ini juga sambungan nih ini di dalam batu nih ini di dalam batu ya ini juga uh, wacang terus kemudian untuk bibit bibit yang banyak kita punya banyak sekali bibit ini salah satunya satu pot berisi sekitar 10 pohon ini ya jadi ini yang sama putung rokok aja gedean putung rokok ya sama batang rokok gedean batang rokok ini tapi nanti ini uh, akan kita pisah di polybag masing-masing sekalian kita bisa program akar ya pas kita pasang di polybag ya kita pindah ke polybag sekalian kita e, bisa program akarnya terus kemudian untuk bibitan atau stekan sancang yang lain bisa kita lihat di kebunnya yang sudah banyak juga semua juga yang hasil dari stekan ini yang baru beberapa minggu ini lihat ini lihat ini banyak nih stekan sancang semua itu saya taruh di atas pasir di sini sudah ada juga. Nah, kalau sudah di sini, ini banyak yang sudah waktunya dibersihkan juga di program ulang nih. Nah ini, wah ini rumput liar sudah pada tumbuh, sudah waktunya dibersihkan juga nih. Nah ini, ini semuanya sancang nih. Ini semua sancangnya agak lama nih. Jadi sudah terbukti bahwa sancang sangat mudah untuk di stek ya dan untuk di perkembangbiakan dengan cara budidaya dengan cara stek itu gampang sekali sampai di sana jadi kalau kita ngitung bijian 100 lebih saya punya dan biasanya ini ada teman-teman penggemar bonsai yang pemula biasanya belinya yang seperti ini nah kita jual di sini yang seperti ini saya jual biasanya cuma nah, yang udah model model begini nih saya cuma jual sekitar 25 30 ribu nah ini itu sudah ada bentuk dasarnya sebenarnya cuma memang waktunya untuk tergantung kita mau membuat maming small atau mau di ground di tempat yang besar ini masih bisa sangat memungkinkan nah seperti ini yang ini adalah uh, asli sancang juga dari setekan awalnya juga semua prosesnya dari kecil ya dari kecil dari seukuran batang rokok lebih besar dari batang rokok ini yang sudah sekitar dua tahun ini kurang lebih dua tahun ini ini bisa dilihat cabang-cabangnya sudah saya arahkan ya jadi memang ini tinggal pembesaran nah nanti kalau ini mau lebih besar lagi bisa di ground ini ya yang jelas sudah ada bentuk dasarnya nah ini yang udah dua tahun kemudian saya juga punya uh, setekan sancang yang sudah Uh, besar lumayan ya belum besar tapi akan saya prediksi untuk saya rencananya akan saya besarkan nah ini di sini nah ini di sini ini semuanya sancang nih ya sancang kecuali ini yang ini wacang ya ini batangnya bawahnya wahong ya jadi semua ini sancang nah ini juga di pot yang besar nih ini udah di batu karang nih bisa dilihat udah tembus akarnya ya Nah ini, ini di karang nih Dan di bawah tuh akarnya udah tembus Nah ini juga lumayan berat nih ya. Nah ini Masih saya los Karena saya mau e, biar besar Ini semuanya sana Banyak masih sanjang Nah demikianlah review e, video Untuk e, hari ini Untuk sharing Jadi 
apa yang saya buat e, setekan dari dari hasil setekan kalau kita punya bahan satu kemudian kita akan bentuk otomatis akan ada yang kita potong nah potongan itu jangan dibuang ya potongan itu jangan dibuang daripada kita mencari bahan lagi kita budidayakan kita perbanyak dengan stek tancepin aja yang penting medianya pasir poros Insya Allah akan tumbuh subur dan saya awalnya hanya memiliki dua pohon satu yang parigata yang satu yang biasa sekarang kurang lebih sudah ada 100 lebih pohon dari dua pohon malah eh, bahan yang awalnya sudah laku terjual jadi ini adalah hasil dari budidaya semua semoga video kali ini yang saya sharing kepada pemirsa semuanya bisa menginspirasi bahwa kita eh, apa namanya mencintai bonsai bisa dengan modal semini mungkin yaitu bisa eh, dari setekan ya jadi untuk mencintai sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, hanya perlu kesabaran, ketekunan, cinta, terus dirawat, nikmati prosesnya, akan indah pada waktunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.